Questo che stai per ascoltare è uno sfogo, un pesante sfogo da parte dello Yarl, che vale come risposta per ogni commento di insulto, di attacco e soprattutto di insinuazioni da parte dell'utenza media di questa rubrica. Alkil a questo giro non prende le distanze, ma si associa all'enorme vaffanculo che questo video vuole essere nei confronti di questi depensanti. Oggi parliamo di politica, l'argomento più spinoso e complesso che si possa trattare sul web dopo la religione. Oh shit. In questi Yard Talk sono sempre stato molto onesto sulle mie posizioni e lo sarò anche oggi. Io non mi ritengo una politico e per certi versi odio gli indifferenti, coloro che non vogliono prendere una posizione netta su argomenti importanti. Io ho delle mie personalissime idee sulla politica, sul ruolo dello Stato, sull'immigrazione, sul commercio, sui diritti sociali e chi più ne ha più ne metta. E non ne parleremo oggi. Già, perché avrò modo di spiegare alcune di queste posizioni in Yard Talk molto futuri. Ma vi voglio dare una piccola anticipazione che è emersa dal confronto di persone vicine a me. Raggruppando tutte queste mie posizioni personali non risulto categorizzabile in nessuna ideologia politica. Per alcune sono progressista, per altre più moderato, per altre ancora più conservatore. No, 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 no. E so di avervi deluso. So che aspettavate di avere il mirino a piglio per darmi del comunista, liberista, centrista o fascista a seconda del nemico che volete credere che io sia. O meglio, il nemico che volete costruire. Mi dispiace davvero tanto, ma purtroppo per voi non mi identifico in nessun partito o in nessuna precisa ideologia. Questi sono fatti e non sono in discussione. Ma allora qual è il senso di questo video di cosa si parla? Ve lo dico subito, di queste dannate ideologie che vengono affibbiate alle persone. Le etichette sono termini utilizzati per identificare a individui e gruppi determinati valori, identità sociale o status economico. Le etichette sono necessarie in una società per semplificare i processi e parliamoci chiaro, se a voi sta bene essere etichettati dalla parola liberale, centrista o socialista, sono fatti vostri, ma per quanto mi riguarda mi stanno davvero strette. Sì perché mi è bastato espormi leggermente su un paio di temi che me ne sono state dette di tutti i colori, dall'essere un feroce dittatore allo schiavo della macchina capitalista. Se ti azzardi a dire che ti piace l'Italia ti danno del fascista e nazionalista, se osi dire che la collaborazione è il miglior modo per portare avanti un progetto ti danno del comunista o del mafioso abietto. Se cerco di spingere il mio modo di pensare riguardo al concetto di persone tossiche, vengo editato come un maschilista tossico, ma se dico nello stesso video che c'è bisogno d'amore in questo mondo di merda e che ognuno è libero di amare chi vuole, mi viene dato dell'effeminato vittimista e... paraculo? Processi e le intenzioni, etichettare il nemico, mancanza d'argomentazione. Capisco che sia complicato argomentare e dibattere sulle singole posizioni piuttosto che additare l'avversario nella fazione che più lo aggrada e finire lì la discussione. So che chi non è categorizzabile è pericoloso e certe persone, non avendo la capacità cognitive per comprendere un testo lievemente più complesso di un balletto su TikTok, entrano subito nel panico. Ehi... Io non giudico, ad ognuno il video più appropriato secondo le proprie capacità intellettuali, ma allora smettetela di fare i colti, smettetela di credervi superiori solo perché sapete la differenza tra fascismo e comunismo o per aver letto qualche articolo di storia perché siete ridicoli. Potete fingere di fare i grandi intellettuali del cazzo che combattono per il popolo, ma in verità del popolo non ve ne frega niente. Volete una scusa facile per screditare il nemico? Quando in realtà avete soltanto una grande insicurezza da colmare. Non riuscite ad uscire dalla vostra bolla ideologica e a misurarvi con delle persone vere, con opinioni e pensieri che, semplicemente, non sono catalogabili in rosso o nero. Pensare davvero che ogni persona non possa fare altro che elaborare delle idee in serie perfettamente coerenti in una specifica fazione? La realtà è più complessa di così. Siete solo schiavi che non hanno coscienza di esserlo. Leggendo i commenti in giro sugli altri Yard Talk, so che vi spaventa che io non sia etichettabile in una precisa ideologia di partito, vero? 
Vi rode perché non potendolo fare Per criticarmi dovreste far lavorare il cervelletto Argomentando nel merito ogni singola posizione Senza buttare tutto in cacciara come... Come siete abituati, no? Io vi chiedo solo una cosa, ma... Come cazzo vi permettete? Questa non è cultura, non è uguaglianza, non è pensiero critico, anzi, non è pensiero e basta! E non sono neanche stupito, questo modus operandi non è altro che lo specchio delle odierne discussioni sul web. Questi omuncoli non spuntano casualmente, ma sono solo il prodotto di questa pessima divulgazione e tutto questo è inaccettabile. È giunto il momento di dire basta, è tempo che questo paradigma venga rovesciato. Non riuscite proprio ad accendere il cervelletto e a valutare la bontà di ogni singola idea? E va bene, va bene, avete vinto voi. Che sia lo Yarlo ogni singola anima che compone la famiglia di Alki le inclina a un unico credo, una sola ideologia comune su cui basiamo non solo il nostro lavoro, ma le nostre parole. L'ideologia della grandezza, e la grandezza è un ideale che va ben oltre la politica. Non è per tutti. C'è un motivo se non lavoriamo tutti con Alkil, ma tranquilli. Voi continuate pure a sentirvi orgogliosi nell'identificarvi nelle vecchie ideologie politiche del passato, che non avete mai veramente sperimentato sulla vostra pelle. Freggiatevi della vostra etichetta che vi rende tanto fieri e che non vi fa passare neanche per l'anticamera del cervello il sospetto che quegli ideali possano essere ripensati o rivisti in base a un nuovo contesto culturale e sociale. Ignorate pure le parole di Gucciardini, padre della storiografia moderna, sostenitore delle idee che non è possibile sovrapporre epoche storiche diverse a ideologie lontane nel tempo. Evidentemente non fanno per le vostre menti superiori. Ignorate pure. Ricordando però che chi ignora la storia e non la studia è destinato a ripetere gli stessi errori. Siete adoratori della cenere. Solo questo siete. Utili idioti di chi si siede su una comoda poltrona in Parlamento, sorridendo della vostra militanza gratuita, pronti a difendere le peggiori posizioni solo perché così impone la mia ideologia. Siete un branco di pecore senza un briciolo di spina dorsale. Avete etichettato l'intero mondo per bene. Complimenti. Ora però, lasciate che siano i grandi a cambiarlo. E mi rivolgo a voi che sostenete Alkil e che credete in noi e condividete questo nostro credo e pensiero se ci organizziamo, informiamo, lottiamo attivamente per migliorare il livello della discussione. Non ci sarà più scampo per questi qua 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 che infestano il web. Oh, scusatemi. Dimentico che chi commenta non riesce nemmeno a vedere più di un minuto di video. Forse mi sono dilungato troppo e visto che avete la soglia dell'attenzione di un pesce rosso... <ride> Eccovi qui lo short che potete caricare su TikTok. Questi finti filosofi facinorosi senza faccia farfugliano farlocche frottole per fame di fama. I frustati fanfaroni fantoziani fingendosi fanno e filantropi farciscono le loro frasi con fallaci falsificando i fatti, fabbricando filastrocche per favoreggiare fieramente i fedeli della loro fazione che siano femministi o fascisti, solo per farsi fregio di forbite facciate fatiscenti che non gli competono. Fatevi un favore, faziosi fenomeni, finitela con le vostre futili fantasticherie fondamentaliste. Fermate la vostra feroce fratricita foraggiata dai vostri fantasiosi film e fate finalmente forfè. Vi state facendo fregare, fannulloni faciloni, frequentando forum di freak falliti su cui vi fossilizzate. Siete fetici, utili idioti, fanti facsimili dell'ideologia di farisei fanfaroni. Farete fiasco facilmente con le vostre fallimentari faide una volta colti in fallo, fidatevi. Fuggite dunque, fifoni fastidiosi, perché finché non finirò il fiato, resterò comunque sempre il flagello di voi fanatici.